with that, we'll move to the most awaited part of the evening, which is the award ceremony. And uh, so just a brief, an expert committee has chosen 17 winners out of 300 nominations from across the world who have excelled as leaders in their respective fields. So now I would like to call upon the award winners and I would like to request you all to share a few words while the awards are being displayed on the screen. Uh, first, I would like to call upon uh, Mr. Nand Kishore Chowdhury, the Chairman and Managing Director, Jaipur Rugs, India. Hello, everyone. I'm honored to receive this award. Thanks to everyone at GCPIT for this recognition. I really appreciate their hard work in recognizing brilliant leaders from different fields. It is so heartwarming to see the kind of work everyone present here is doing. This passion and dedication to make a better world is very rare. It is my pleasure to share this space with you all. A few days back, Santos sent me an email that said, Perspective provides us with new points of view, new understanding, and possibility, new ideas. I would like to share one such story that changed my life and the future of Jaipur Rugs. In 1990, I moved to Gujarat to work with the tribal people there. I wanted to train them in the art of rug weaving. They were not very welcoming of outsider. So it was really very difficult for me to live there. Everyone who told me that to go back as the tribal people might harm you or my family, but I was confident that love, empathy, and respect could make the things easier. So I continued my work in my way. I stayed there for eight years. During that time, I was able to train and develop a network of about 15,000 tribal men and women in the art of rug weaving. These initial challenges taught me to appreciate the wisdom that people at the grassroots generally have. They are the true heroes of Jaipur Rugs. I'm grateful towards my family members employees, viewers, and customers for their support through the journey. Thank you. Thank you so much, sir. And uh, thanks for all the great work that you're doing and congratulations. Good morning, good afternoon, good evening, whichever part of the world you are joining us from. Global Council for the Promotion of International Trade or GCPAT is proud to welcome you to the special interview series in connection with Global Emerging Leaders Awards 2022. I'm Aparnaji Kumar, the Global Co-Chairperson of GCPIT and your host for the show. Global Council for the Promotion of International Trade is an organization based in India, South Africa, US, UK, and UAE with board and council member representation across the world. We at GCPIT believe in fostering leadership across different levels. Recently, we have been reflecting on the significance of perspective in our role as leaders. When we advance from being an individual contributor to a leader, our perspective starts changing. We gain access to new information, have conversations with new people, and think about things in ways we didn't have to before. These changes, our learnings, have immense power, and we believe that this interview series will help us and many aspiring future leaders to gain new perspectives, especially global perspectives from these emerging leaders. Today we have with us such a leader to tell us about his perspectives on leadership while leading his venture. We have with us Mr. Nandakishore Chaudhary, a globally acclaimed social entrepreneur, is the founder of J Jaipur Rugs, one of India's largest manufacturers of hand-knotted rugs, and is often referred to as Gandhi of the carpet industry. With just two looms and nine artisans in 1978, his journey four decades later stands at Jaipur Rugs becoming a global social enterprise exporting to over 60 countries while providing sustainable livelihood to 40,000 artisans in 600 remote villages across five states in India. 
out of which 80% of them are women. Management guru C.K. Prahlad featured his revolutionary business philosophy in his globally acclaimed book, The Fortune at the Bottom of the Pyramid. Mr. Chaudhary has also been termed as father of modern social enterprises by Professor Jagdish and Seth from Emory University, USA. Seth said, Jaipur Rags has become a role model that business can serve society and at the same time can be a capitalist institution. In 2019, Raj Sisodia featured Jaipur Rags and N.K. Chaudhary in his book, The Healing Organization for the Power of Innocence. The book highly celebrated N.K. Chaudhary's steps towards healing the customers and transforming the society with love. He has won awards including ENY Entrepreneur of the Year Award, CNBC TV18 Emerging India Award, Social Impact Award conferred by former President Pranab Mukherjee, among others. As a simple man, he is devoted to the Indian hand knotted drug industry with an aim to position it rightly in the world and to empower its real owner and creator, the Indian viewer. His philosophy of totality, inclusion, and for, pro and for profit solutions to society are widely discussed. Congratulations, Mr. N. K. Chaudhary, for being nominated for the Emerging Leaders Awards. We are proud to have you with us today. Welcome, sir, to the show. Thank you, Aparna. Thank you so much for joining us today. And before talking uh, about leadership, I would like to hear from you directly. How did all this begin? What is your background and what you are currently doing with your business? Look, I started my business from the beginning. I took my father's 5,000 rupees loan. I put two lumes in my house and with a new viewer, I started कारपेट बिजनेस को मैंने शुरू शुरू किया था और जब से मैंने शुरू किया था आई वाज डायरेक्टली गोइंग गोइंग टू द व्यूवर्स और तब से लेके आज तक हमने कभी मिडलमैन के साथ काम नहीं किया क्योंकि जो व्यूवर का जो एक्सप्लोइटेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही होता है और पूरी जो जर्नी थी मेरी इट वॉज ए वेरी चैलेंजिंग जर्नी बहुत सारी डिफिकल्टी चैलेंजेस इसमें आते आते चले गए अभी हम लोग फोर्टी थाउजेंड आर्टिजन के साथ सिक्स हंड्रेड विलेजेस में काम कर रहे हैं और कभी और करीब सिक्सटी कंट्रीज में हम कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं और अभी जो फ्यूचर जो विजन है जिस इनिशिएटिव पे हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे जितने भी जो आर्ट आर्टिजन है वी आर कन्वर्टिंग ईच एंड एवरी ऑफ अवर आर्टिजन इन टू द आर्टिस्ट एंड वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद वर्ल्ड ऑफ डिजाइन इससे उनकी इनकम बढ़ेगी उनकी डिग्निटी बढ़ेगी और एक हमने जो मन चाह प्रोजेक्ट जो शुरू किया था हमने हमारे व्यूवर को ये फ्रीडम दी थी कि आप अपने खुद के डिजाइन के कारपेट बनाइए उसको काफी बड़े रूप में ग्लोबल रिकनाइजेशन मिल रही है अभी तक तो उसको नो ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं और दुनिया के सेलिब्रिटीज डिजाइनर्स उनके कारपेट को बहुत ज्यादा पसंद पसंद कर रहे हैं तो जो आगे जो फ्यूचर विजन है हाउ वी कैन एड मोर वैल्यू इन द लाइफ ऑफ दीज आर्टिज एंड हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दैम Thank you so much. I think that is an amazing vision you have. And um, I, uh, I told you earlier itself, I don't know much Hindi, so I'm asking questions in English. The audience will be thinking why I'm talking to you in English. So I'll be asking the questions in English. You can answer in uh, Hindi. And I can okay. really feel that you are leading uh, your uh, your business towards uh, leading the world with love. And I can really feel that you are leading your business with love. And I have read your story as well. It's really, really impressive. So uh, coming to leadership, if you had to pick four or five words or short phrases to describe how a successful leader in a global environment operates or behaves, what would they be? एक जो leader है वो सबसे पहले उसकी जो quality होनी चाहिए. He should be very receptive. तो जब वो receptive होगा तो ही अच्छी तरह observe कर पाएगा. He can listen the people. He can understand. और दूसरी quality है वो इनोवेटिव होना चाहिए ही कैन इनोवेट जो समस्याएं हैं उनका वो क्रिएटिव ढंग से सॉल्यूशन निकाल पाए 
Third is compassion. Fourth is yeah, collaborative. Collaboration, you're right. So, uh, I rightly said, okay, uh, so hope uh, you have communicated the answer. Uh, you're over, right? Finished, right? So, uh, what would you, how would you describe the differences in the organization and culture between a global environment and a more local or regional environment? Apne, uh, locally shuru kiya tha, ab, uh, globally uh, and you have become a brand globally. So, uh, how would you describe the differences? In the organization and culture. देखिए जो global global level की मैं बात बात करूं तो global level पे shared values, wisdom ये बहुत important है और global level पे compassion आना 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 चाहिए क्योंकि जब हमने लोकल लेवल पे शुरू किया था तो मैंने इरारकी बहुत कम रखी ट्रांसपेरेंसी हमने बहुत ज्यादा रखी लेकिन क्या लोकल लेवल पे जब हम लोग बिल्कुल सही ढंग से काम करते चले गए और लोकल लेवल पे जितना डीपर एंड डीपर चले गए तो हमारे जितने भी जो आर्टि, आर्टिजन है जो गांव के अंदर ग्रास रूट पे काम करते थे वो ग्लोबल जो एंड कंज्यूमर है उनसे जुड़ते जुड़ते चले गए तो उनका जो डेडिकेशन है उनका जो कमिटमेंट है वो ग्लोबल लेवल पे लोगों ने उसको बहुत एक्सेप्ट किया थैंक यू सो मच एंड आई हैव रेड द स्टोरी ऑफ वन आर्टिसन गोइंग टू जर्मनी टू रिसीव अ अवार्ड एंड आई नो दैट गेव मी रियली गोस बम सो आई कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड हाउ इज योर कंपनीज पर्पस इवॉल्विंग देखिए जब इस बिजनेस को हमने शुरू किया था तो मेन पर्पस था कि ये जो आर्टिजन है जो ग्रास रूट पे काम करती हैं इन इन महिलाओं को एंड कंज्यूमर दुनिया के जो ग्लोबल कस्टमर है उनसे इमोशनली कैसे कनेक्ट करें दूसरा पर्पस था कि ये जो आर्टिजन है उनकी जो क्रिएटिव कैपेबिलिटीज है वो क्रिएटिव कैपेबिलिटीज को बाहर निकाल कर उनको ग्लोबल मार्केट से जोड़ा 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 जाए तो जिस तरह से जयपुर का बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहा है जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी अभी टेक लाइन है और जो हमारे ब्रांड का एसेंस है हम बोलते हैं वी डोंट सेल कारपेट वी सेल फैमिली ब्लेसिंग वी सेल स्टोरीज वी सेल एक्सपीरियंसेस एंड अवर कारपेट इज फ्री तो आप ये amazing, आज दुनिया के जो कस्टमर है वो हमारे व्यूवर्स की स्टोरी को किस तरह पसंद करते हैं किस तरह वो उसको उसको सुनना चाहते हैं और उसके अंदर जो एक ब्लेसिंग्स है उसके अंदर जो दुआएं हैं वो उस कारपेट को अपने घर के अंदर लाके अपने घर में भी वो प्रोस प्रोस पेरिटी लाना चाहते हैं और जैसे पहले मैंने बताया था कि हमारा जो पर्पज था कि उनकी क्रिएटिव केपेबिलिटीज को बाहर निकाले तो मन चाहे के थ्रू उनकी क्रिएटिव कैपेबिलिटी बाहर आई जिसको आज अभी तक नो ग्लोबल अवार्ड मिल मिल चुके हैं एंड मन चाह प्रोजेक्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए ग्लोबल फिनोमिना थैंक यू सो मच दैट इज एन अमेजिंग थॉट वी हैव सेलिंग फैमिली ब्लेसिंग्स एंड द कारपेट्स आर फ्री दैट इज द आई थिंक दैट इज द थॉट एवरी बिजनेस पर्सन शुड हैव and uh, how do you think companies uh, should approach digitization uh, digitization ke bare mein aapka kya vichar dekhiye ye jo abhi te- technology aane se business ko scale karna bada easy easy ho gaya aur abhi tak hum log soch rahe the ki jab maine shuru kiya tha tab purpose ye tha ki hamare jo viewers unko end consumer se jodna hai to technology aane se उनको एंड कंज्यूमर से जोड़ना बहुत ज्यादा इजी हो गया और शायद हमारी बिजनेस ग्रोथ भी इसी की इसी की वजह से आ रही है और अभी हम टेक्नोलॉजी में और ज्यादा ना डीपर डीपर लेवल पे जा सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी की एक जो मैं लिमिट बताऊंगा कि जो एक इंसान के अंदर जो एक क्रिएटिविटी है इंसान के अंदर जो एम्पति है उसको 
टेक्नोलॉजी कभी रिप्लेस नहीं कर सकती तो हम लोग हमारे जो व्यूवर्स हैं हमारे जो स्टाफ है उनके जो एम्पति और क्रिएटिविटी है उसको शामिल करते हुए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं Thank you so much. That was an amazing uh, thought. And what was the most challenging difference in leadership or culture that you had to go understand and overcome in a globalized economy? देखिए तो सबसे बड़ा जो challenge है global level पे अभी वो है कि lack of compassion. क्योंकि एक leader अगर उसमें compassion नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए अपने लोगों को समझना समस्याओं को समस्याओं को समझना तो कंपेशन उमलिटी जैसे मैं हमेशा बात करता हूं कि आई एम लाइक ए चाइल्ड जिसमें क्यूरियोसिटी हो ऑथेंटिसिटी हो स्पोन्टेनिटी हो तो ये सारे चैलेंजेस अभी ग्लोबल लेवल पे आ रहे हैं कि मतलब एक लीडर जब एक बच्चे की तरह होगा तभी वो चेंज बहुत बड़ा लाभ आएगा आई टोटली एग्री विथ यू ऑल दीज क्वालिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्लोबल लीडरशिप एंड वॉट एडवाइस वुड यू गिव टेकन ए सीनियर लीडरशिप रोल टू बी मोर इम्पैक्टफुल इन द रोल दे हैव टेकन अप आई नो दैट ऑल दीज थिंग्स विच यू ऑलरेडी मैंशन आर देर सो वॉट एडिशनल एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देखिए जो एक जो लीडर है ग्लोबल लीडर है ही शुड बी ए ऑब्जर्वर वो जितना अच्छी तरह ऑब्जर्व करेगा दूसरा लोगों को सुनेगा और फ्रीडम फ्रीडम देगा फ्रीडम इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं बनाई लीडर क्योंकि खुद की आइडेंटिटी बनाने पे वो इन्फीरियरिटी आ जाती है एंड यू डोंट वांट टू लूज हिज आइडेंटिटी तो अपने जो ड्यूटी है अपनी जो जिम्मेदारी है उस पर ज्यादा फोकस हो बजाय की वो अपनी आइडेंटिटी पे ज्यादा फोकस हो ओके एंड वो आर देर एनी ट्रेनिंग और रिसोर्सेस जस्ट कोचिंग टू हेल्प यू मेक योर सेल्फ बेटर और इज इट जस्ट ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू देखिए जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बाहर जाना बंद हो गया ऑफिस में भी लोग नहीं आते थे तो उस वक्त मैंने अपनी इंटरनल जर्नी की शुरुआत की तो इंटरनल जर्नी की शुरुआत करने के लिए मैंने इंडिया में बहुत अच्छे कोचेज एक दो एक कोच इंडिया में लिया यूरोप में लिया यूएस में लिया और पिछले तीन साल से मैं कंटिन्यूस कोचिंग ले रहा हूँ तो मुझे कोचिंग का बड़ा समझ में आया कि कंपनी में एक रेडिकल ओनेस्टी लाने के लिए फीडबैक देना और फीडबैक लेना एक पूरी कंपनी में कोचिंग कल्चर आना आना चाहिए तो इस पे मैं मतलब पहले मैंने खुद पे काम किया अभी अब पूरी कंपनी में ना एक कोचिंग कल्चर ला रहे हैं जिसे लोग एक दूसरे से सीख पाए और कोई भी गलती कर रही है जो मुझे मुझे मालूम मालूम नहीं है मेरा कोई कोलिंग मेरी गलती को स्टॉप कर, कर पाए Great, that's really great. I was ask, about to ask you: Are these uh, resources available to the broader leadership team within the ecosystem also? Like, uh, do you give coaching to your artisans as well? हाँ जी हाँ जी अभी हम अभी हम मतलब शुरू में पहले मैंने ये सब चीज को समझा प्रैक्टिस किया फिर मुझे समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस के लिए सब चीजों का क्या महत्व है तो अभी हम लोग पूरी कंपनी के जो आर्टिजन है हमारे जो स्टाफ है एच है और मेरे जो पांच बच्चे जो मेरे साथ बिजनेस में हैं उनके लिए एक इकोसिस्टम तैयार तैयार कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूस लर्न लर्न करते रहे और वो फीडबैक दे भी, भी और फीडबैक ले भी, भी सभी लोग Uh, my next question was uh, like uh, during the crisis uh, what have you learned i know that you have been telling all this in your early answers also but uh, what have you learned from leading in a crisis dekhi ye jo crisis aaya to isne mere ko sabse zyada yahi sikhaya ki 
मैं अपनी बात को एक छोटी सी बात से बताना चाहूंगा कि जब तूफान आता है तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो तो उखड़ जाते हैं लेकिन जो छोटी घास होती है वो तूफान की दिशा में झुक जाती है और जब तूफान चला जाता है तो वापस खड़े हो जाते हैं तो मैंने सीखा है कि इस पेंडामिक के दौरान इस परेशानी के दौरान बी पेशेंट माइंडफुल कैसे कैसे रहे शांत कैसे कैसे रहे तो उससे उसके जो रूट काज है समस्याएं उनकी समझ आती है और स्ट्रेटेजी से उनको सोल्व करना काफी इजियर हो जाता है थैंक यू दैट वॉज ग्रेट एडवाइस फॉर ऑल ऑफ अस आई थिंक नॉट इवन नॉट जस्ट बिजनेस पीपल एवरीबडी कैन यूज दैट एडवाइस and how do you promote i know that you have been promoting 80% of uh, your people have been uh, so how do you promote diversity equity and inclusion in the workplace as a leader and i also want you to share the story of uh, i think rukmini devi right who went to germany i remember yeah. reading the, uh, her story so uh, can you please share that dekhiye jab pehle din se jab maine is business ko shuru kiya tha tabhi se ye tha ki jo artisan hai unko global customer se jodna hai तो पहले दिन से जो सोच था उसमें डाइवर्सिटी इक्वालिटी ये सारी चीजें उसी सोच के सोच के अंदर थी और आज तो हमारे जो आर्ट आर्टिजन है काफी आर्टिजन इतने ग्लोबल फिगर बन गए हैं कि काफी बार मैं बोलता हूं कि पहले लोग मेरे नाम से आपको जानते थे अब आपके नाम से मेरे को जानते हैं और अभी हमने जो स्टाफ भी जो रिक्रूट किया है सभी पूरे देश से साउथ से नॉर्थ इंडिया से सभी जगह से लिया है अलग अलग सोच के लोग अलग अलग जाति के लोग अलग अलग धर्म के लोग 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 लिए हैं तो ऐसा एक हम लोग एक कम्युनिटी बोल बोल दीजिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके अंदर डाइवर्सिटी हो इक्वालिटी हो और सब लोग एक साथ मिलके उसमें काम 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 करें क्योंकि द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज द ब्यूटी right yeah i totally agree with you and before we close that was an amazing journey you shared with us lot of uh, perspectives lot of learning and before we close what would you like to advise the entrepreneurs who are dreaming to be successful in the global market dekhiye ki ek jo entrepreneur jo business shuru karta na to वो किसी चीज से प्रेम करेगा जितना ज्यादा तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि लव योर सेल्फ लव वाट एवर यू डू एंड लव टू द पीपल थैंक यू सो मच आई थिंक दैट इज एन अमेजिंग जर्नी एंड टुडे यू मेड माय डे विद दिस इंटरव्यू एंड यू हैव एनलाइटेंड अस विद योर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस एस यू मैं a global leader should be receptive innovative compassionate and collaborative and values wisdom and compassion are very very important at a global level and empathy and creativity can never replace technology lead with compassion humility curiosity be an observer and be an authentic leader and give freedom to our people and an amazing learning today we got is uh the uh, tagline he said we don't sell carpets we sell family blessings and carpet comes free with this amazing thank you so much mr nk choudhary uh, i'm sure whatever you have shared from your experience would be helpful to many aspiring future leaders a lot to learn uh, and uh, we gained a lot of new perspectives uh while uh, climbing uh, the success ladder what all we have to uh, look at and looking forward to associating with you in the future as well thank you so much thank you uh we know that you are leading like a child we can really see that and uh, your smile uh, tells it all <laughs> okay and uh, you know that we are also on a huge mission a mission to impact the lives of 100 million entrepreneurs we would like to invite you to join us and be part of our uh, game changing mission impact mission 2030 our aim is to build a global community of great leaders from 190 plus countries by 2030 and to our audience you can mail us at uh, contact@gcpat.us if you are interested to join us or find us on all social media as gcpat global 
Join us as we come back with another emerging leader to inspiring, inspire us and share us their perspective. Till then, this is Apanaji Kumar signing off. Take care. Bye-bye. Have a great day. Thank you so much, Mr. N.K. Jamadeh.